Now to actually run our fractures, we have a few different tools that we can use. あのフラクチャーをこれから書く部分に対して行う場合、まあ、今出ているように、まあ、いくつかの,、まああのまあ、使えるノードがあります。The RBD Material Fracture SOP that was added in Houdini 17 is very helpful for getting some interesting fracture results quickly. であの17から追加された RBD Material Fracture SOP というのはですね、あのまあ、素材ごとにですね、まあ、簡単な、簡単にですね、まあ、フラクチャーを作るようになっています。You don't need to create your cutters at all to use the RBD Material Fracture SOP because it has settings already built to create glass and concrete and wood style fractures. あのカットするという設定がする必要がなく、まあ、あのパラメーターで、まあ、ガラスなりコンクリートなりウッドなりというのをです、ね、選択してそうするとまあ自動的にフラクチャーさそ,のそれに応じてフラクチャーされるという形になります。However,、uh, I much prefer to create cutters myself because I find it easier to tweak exactly how I want it and easier to hit notes than using this、uh, RBD material fracture tool. ただ、まあ、あの自分の場合はそのこのノードを使うよりも自分であのカット面をまあ用意して、まあ、それに合わせてあのフラクチャーを行っていく方がですね、まあ、自分の求める結果に早く近づくという,ふうことが分かっています。I also like to use、uh, normal Boolean processes instead because I like to be able to see the cutters before running the fracture because it can be a little bit slow to wait for the RBD material fracture to run to see what it looks like. でもう一つはあのブーリンソップを使って行う方法で、まあ、これをするとですねあのブーリンを実行する前にある程度、まあ、どういう形になるかということが分かるのでその計算を待つ必要がありません。But that said, absolutely can get awesome results out of RBD material fracture SOP and it's great that it can give you some interesting results quickly without knowing a whole lot about fracturing. ただ、まあ、こういったとしてもですね、まあ RBD マテリアルフラクチャーという、まあ、一番上のやつを使うことによって特にですね、まあまあ、フーディに使ってまだ経験の浅い人とかであればですねあのフラクチャーの結果をですね、まあ、手早く作ることができると思います。Now, if you are generating the cutters yourself, you can use either the Boolean fracture SOP or a regular Boolean SOP to cut geometry. でまあ、自分で作る場合は下2つにあるブーリアンフラクチャーソップかブーリアンソップの、まあ、どちらかを使うことが可能です。ブーリアンソップは全部で使うことができません。そこにはたくさんの機能があるので、それが非常に重要です。であのブーリオンソップを使った場合はです、ねまあ、形状のカットだけが行われあのその後です、ねまあと破壊のワークフローに使うための情報などがです、ね、あまり出てきません。The Boolean Fracture that was introduced in Houdini 17 has some very helpful features like managing piece names,、uh, rebuilding normals, and creating the constraints. であのブーリオンフラクチャー真ん中の方を使うとですねあのまあ、破壊に必要なそのまあコンストレイントですとかあのピースネームですとかですね、まあ、そういったものも出力されます。And I should also note that the RBD material fracture does this nice、uh, piece naming and constraint generation as well. であの一番上の RBD マテリアルフラクチャーに関してもですね、二番目と同じようにですね、あのピースネームですとかコンストレイント情報なども、あのコンストレイントなども作り出すことができます。And the RBD material fracture can also process one piece at a time based on its name to fracture different sections individually. RBD material fracture is a very important piece. However, the Boolean fracture doesn't have a per piece option, so I build my own HDA to do my shattering. パーピースでのそのフラクチャーというのができないわけで、まあ、それが一つ理由でですね、あの自分でツールを書いたということになります。So for my shatter HDA, it's just a wrapper around the Boolean fracture SOP. で,あの、まあ、ですので、私の自分で書いたフラクチャー、あのこのシャッター HDA というのはですね、真ん中にあったこのブリアンフラクチャーソップをですね、元にしたものです。So in my tool, I'll just loop over each piece by name. 
to shatter each piece individually, which is a bit safer than running everything all at once. ですので、まあ、ここのこの HDA の中では、あのブリアンフラクチャーストップをですね、ピース単位で、まあ、フォーループで回してですね、まあ、作っていると。まあ、その結果ですね、自分の求めることがまあより安全に行えるということになります。全部、まあ、全部一緒にやるとあまり良い、後で良いことになりません。I also trim the cutters for each piece so that we don't have to use a massive cutter geometry for a small piece that's being cut. もう一つはですね、まあ、あのカッターをですね、いろいろとマスクすることもできますので、例えばカットする面に対して、例えばカット面が多すぎるとかでかすぎるといったことがなくなります。And with these、uh, relatively simple cutter generator and shatter tools, We can very quickly generate lots of detailed results like you see here. でまあこういったことによって、まあ、比較的簡単なツールでですねあの、まあ、複雑に見えるあの形状結果というのを作り出すことが可能です。Now,、uh, I mentioned that my shatter HDA will fracture each piece one at a time、uh, rather than doing everything all together. であの、まあ、先ほどですねこの、まあ、全てカットはですねピース単位で行えるという話をしましたけれども。And the Boolean fracture gives us both the fracture geometry and our constraints. で、まあ、ブリアンフラクチャーのノードを使うことによって、この形状とそれからコンストレイントと両方がまあ作られるわけですね。But to export those out of a loop or cache them to disk, we can't just merge them together because all the attributes will get mixed up between them. でまあ、この2つですね、まあ、いわゆる形状の方とそれからコンストレイントの方ですね、まあ、それぞれ別々のアトリビュートがありまして、それを2つただマージでですね、つなげてキャッシュなどに出力しようとすると、まあ、あのアトリビュートの混同などがありまして、あまり良い結果になりません。So we have this RBD PAXOP that will take the fracture geometry and the constraints and proxies and package them into one asset. あのまあ、そこで RBD パックというです、ね、ノードを使いまして、あのまあ、1番目に形状、2番目、真ん中にです、ね、コンストレイント情報をつないで、まあ、そこからキャッシュと出力すれば、アトリビュートなどが正しい形で出力することができます。It's essentially the same idea as Jeff mentioned earlier with the Vellum Pack and Vellum Unpack. まあ、これは先ほどジェフがまあ紹介したベラムのパックとベラムのアンパックとですね、まあ、考え方は同じです。Now, before moving on to do post processing, I always cache this to disk in case we change our mind about post processing later. We don't want to have to rerun the entire fracture every time we decide to post process this differently. であの、まあ、あの最初にまあシミュレーションを行って、でまあ、あのキャッシュとしてそれを出す場合ですね、まあ、全てのデータを、まあ、一度キャッシュに全部出すようにしています。というのは、後からですね、まあ、何かをポ,スポスト処理を別用のようにしたいといったときにですね、またシミュレーションをすると負荷が大きくなってしまうからですね、ですので、キャッシュは、この部分でのキャッシュはですね、まあ、全部データを出すようにしています。Now, the first step of optimizing this is to remove the tiny little pieces. あのまあ、こうしちゃってやった後にですね、まあ、最初に行う手順としてですね、あの非常に細かいあの割れてしまったあのピース、これをですね、まあ、削除することになります。I use a measure fracture tool that I've created that will help me to split off the large and small pieces separately based on a size threshold. あのここでは自分で書いたそのあのメジャーフラクチャーソップというのをまあ用意まあ、HDA を用意して、まあ、ここで大きいものとそれから小さいものと分離して小さいものをですねまあ、除去するようにしています。You don't need to use a special HDA to do your size splitting, but in the destruction process, we do size filtering many times all over the place, so it can be a real time saver to have a simple tool to do that for you. であのまあ、これ必ずしも HD を書かなくても良いわけなんですけども、まあ、あの破壊のワークフローの中で大きいピースと小さいピースをです、ね、選別してで、まあ、削除したりするっていうのはかなり何度も起きることなので、まあ、HD を書くことによってです、ねまあ、その部分をで,す、ねまあ、できるだけ簡単に行えるようにすることができます。Now, you can also absorb some small, piece,、uh, small pieces into the larger ones by transferring their name attribute. If you want to reduce the overall number of pieces as well, but that's an optional step. であのもう一つは、まあ、ただ削除するんではなくて、小さいものをですね、また大きいものにマージするという
方法をまあ取ることもできます。でまあ、まあそれも一つ有効な方法です。So once you remove pieces from your fracture, you need to update your constraints accordingly. であのこうやって例えばあの、まあ、可変などをです、ね、一部削除した後はですね合わせてコンストレインの方もですねあの正しく更新する必要があります。So I'm doing a simple check by looping over each one of those constraint lines and testing to see if the pieces that they're pointing to exist in our filtered fracture. であのまあ、これを正しく、まあ、あの見るためにです、ね、各コンストレイントの,そのエッジをもとにです、ね、その両端がまだ存在しているかどうかというのをフォーループで見ています。まあ、こうすることで、まあ、なあのすでにどちらかの終端がないものに関してはです、ね、コンストレイントを削除します。And if those pieces, if either piece on the constraint no longer exists, then I just use the remove prim function in vex to delete it. でまああのまあ、こうして、まあ、ないものに関してはです、ね、あのベックスでプリムフでそのエッジをです、ね、削除するということになります。Now, if Houdini17 added nothing in、uh, other than convex decompose, I would have been very happy because it's an awesome feature. であの Houdini17 でコンベックスでコンポーズというツールが追加されたんですけども、本当に17にです、ね、これ以外何も追加されてなかったとしてもです、ね、私は非常にハッピーだったと思います。I've、uh, used other Custom tools to create proxy geometry before, but none of them that I've used have ever been very good. であのまあ、これと同じことをやるためのです、ね、ツールというのは今,今まで書いてきたんですけども、えー、今まで書いてきたものどれもです、ね、あのこのコンベックスでコンポーズほどには良いものではありませんでした。And if you're setting up proxies by hand, it can be a real challenge to generate proxies that are both accurate and low resolution. であのまあ、これ、自分で書こうとしたらです、ね、まあそのまあ、正確性と、それからそのスピードと、両方をです、ね、兼ね備えたものを書こうというのは、非常に大変なことです。But with this new convex decompose tool, you can get very accurate proxies that are generated relatively quickly. でまあ、このコンベックスデコンポーズというノードを使うことによってですね、あのプロキシージェオメトリーをですね、まあ、非常にあの、まあ、正確かつ、まあ、軽いあのプロキシージェオメトリーを出力することが可能になります。From where you're sitting, you might not even be able to tell the difference between those two, but one is significantly more low resolution. であの、まあ、これ見ているだけの画面ではよくわからないかもしれないんですけども、まあ、片方はですね、まあ、非常に低解像度のものになっています。And this is not only Uh, and a technical improvement also helps our artistic results by improving the accuracy of the sims. これは、まあ、あの技術的な面側面だけではなくてですね、やはりそのアーティスティックな面でもですね、あのまあ、正確な結果が出るために、まあ、その後いろんなことが行えるようになるわけですね。Because the tools for generating proxies、uh, weren't、uh, as good before. Uh, I often was lazy and simulated the fracture geometry directly and just relied on the automatically created convex hulls. The bullet solver has gotten very good at handling overlapping convex hulls, but Uh, this is a great improvement. プレットのソルバーを使うと、まあ、この辺確かに正しく処理できるんですけれども、まあ、このコンベックスでコンポーズを使うことがです、ねまあ、非常に多くな大きな改善となっています。Now, the convex decompose is also very helpful for deforming colliders as well. であのコンベックスでコンポーズはです、ねまああのまあ、静止的な形状だけでなく、動いている、アニメーションしているものに対しても有効です。Uh, it's very important that you run the convex decompose on the character. At a rest pose or a rest frame. でまあ、こういったアニメーションしているものにデコンベックスでコンポーズをかける場合にはです、ね、あのレストポーズなどに対して行う必要があります。Because you don't want that decomposed geometry changing, you want to just point deform this to match the animation. でまあ、コンベックスでコンポーズの結果がです、ねまあ、マイフレーム変わると良くないわけですね。ですあのその代わりにそのかけたものがそのマイフレーム、ポイントデフォームで変化,変化していくのが望ましいわけです。Now, Prior to convex decompose, I would usually use a Voronoi fracture to create deforming colliders, and I still sometimes use this. Convex decompose が入る前はですね、Voronoi fracture をですね、まあ、使って、まあ、それに近い形状を作っていました。In this case, this isn't the original character's geometry. I converted the character to VDBs. 
and then back to polygons so that we can get a clean mesh that fractures nicely. このボロノイフラクチャーもですね、まあ、その元形状にそのままかけるんではなくて、あのまあ元形状を VDB にのボリュームに変換して、それをまたポリゴンに変換して、まあ、それに対してあのボロノイフラクチャーをかけたものがこちらです。And with the Voronoi fracture, we can easily add more density in specific areas that need more detail, which you can see in his hands and head here. でまあ、この方法を用いることでですね、例えばディーテールが必要な部分、あの手の部分ですとか、頭の部分ですとか、まあ、そういったところにですね、より多くのレゾリューションを与えることが可能になります。I've recently used this technique as well to get very accurate colliders for a character's clothing、uh, so that some bits of glass could interact with it. であのまあ、あの最近やった仕事の中で,です、ねまあ、この方法を用いてそのガラスあの、まあ、服,服に対して、まあ、そういった設定を行い、まあ、それによってガラスなどがです、ね、正しくあの、まあ、シミュレートできるようにしました。